നമസ്കാരം സുഹൃത്തുക്കളെ ഞാൻ ടിൻറ്റു സി പ്രോഗ്രാമിംഗ് മലയാളം ട്യൂട്ടോറിയൽ സീരീസിൻ്റെ അടുത്ത വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ വളരെ ചെറിയൊരു ടോപ്പിക്കാണ് ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സി പ്രോഗ്രാമിങ്ങിൻ്റെ അകത്തെ ടൈപ്പ് ഡെഫ് ടൈപ്പ് ഡെഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു കീവേഡിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ ഡാറ്റ ടൈപ്പുകളെ കുറിച്ച് സൂചിപ്പിച്ചു നമുക്ക് ഇൻബിൽറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറേ ഡാറ്റ ടൈപ്പുകളുണ്ട് നമ്മുടെ സി ലാംഗ്വേജിൽ ഇൻറ്റ് ക്യാർ ഫ്ലോട്ട് ഡബിൾ ഇതൊക്കെ ഇൻബിൽറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡാറ്റ ടൈപ്പുകളാണ് അത് കൂടാതെ തന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടേതായ ഡാറ്റ ടൈപ്പ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനും സാധിക്കും സോ അതിനുള്ളൊരു മാർഗ്ഗമാണ് ടൈപ്പ് ഡെഫ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ടൈപ്പ് ഡെഫിൻ്റെ ഒരു ഒരു ചെറിയ പോർഷനാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൻ്റെ ബാക്കി ഭാഗമായിട്ട് നമ്മൾ സ്ട്രക്ചർ അതായത് സി ലാംഗ്വേജിലെ സ്ട്രക്ട് എന്നുള്ള കീവേഡും കാര്യങ്ങളും അതിലെങ്ങനെ ടൈപ്പ് ഡെഫ് ഉപയോഗിക്കുന്നതൊക്കെ നമ്മൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകും സോ ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ടൈപ്പ് ഡെഫ് ഡെഫിൻ്റെ ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ടൈപ്പ് ഡെഫ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടേതായ ഡാറ്റ ടൈപ്പുകൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഇൻഡ് എന്നുള്ളൊരു ഡാറ്റ ടൈപ്പുണ്ട് ഇതിന് ഇതുപോലെ തന്നെ എനിക്ക് നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഡാറ്റ ടൈപ്പ് ഉണ്ടാക്കണം എന്ന് കരുതുക ഇൻഡീജറിന് പകരം നമ്പർ എന്നുള്ള പേരിൽ ഒരു ഡാറ്റ ടൈപ്പ് ഉണ്ടാക്കണം അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് ഈ ടൈപ്പ് ഡെഫ് എന്ന് കൊടുത്തിട്ട് ടൈപ്പ് ഡെഫ് ടൈപ്പ് ഡെഫ് എന്നുള്ള ഒറ്റ വാക്കാണ് ടൈപ്പ് ഡെഫ് ഇത് സിൻഡാക്സ് അനുസരിച്ച് നമുക്കിതിനെ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് തരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ടൈപ്പ് ഡെഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻബിൽറ്റ് ആയിട്ടൊരു കീവേഡാണ് അതിൻ്റെ അകത്ത് ആ ഇൻബിൽറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കീവേഡാണ് ഇതിങ്ങനെ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ ഈ എഡിറ്റർ കം ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് തന്നേക്കുന്നത് സോ ടൈപ്പ് ഡെഫ് എന്ത് ഡാറ്റ ടൈപ്പിനെയാണ് നമുക്ക് യൂസർ ഡിഫൈൻഡ് ആയിട്ട് മാറ്റാൻ പോകേണ്ടത് സോ നമുക്കൊരു ഇൻറ്റീജറിന് സോ ടൈപ്പ് ഡെഫ് ഇൻറ്റ് ഇൻറ്റീജറിനെ നമ്മൾ നമ്മുടേതായ രീതിയിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഡാറ്റ ടൈപ്പിൻ്റെ പേര് നമ്പർ എന്നാണ് എൻ ക്യാപ്സ് ആണ് എന്ന് കരുതാം നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പേരിൽ കൊടുക്കാം സോ ടൈപ്പ് ഡെഫ് ഇൻറ്റ് നമ്പർ സോ ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇനി നമ്പർ എന്ന് എവിടെ പറയുന്നോ അതൊക്കെ ഇൻറ്റീജർ എന്ന് പറയുന്നതിന് തുല്യമായിരിക്കും അതായത് ഇൻറ്റ് എ എന്ന് പറയുന്നതിന് പകരം എനിക്ക് ഇനി നമ്പർ എ എന്ന് പറയാം അങ്ങനെ എനിക്ക് മീ എൻ്റെ എൻ്റെ കോൺടാക്സ്റ്റിൽ എനിക്ക് മീനിങ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഡാറ്റ ടൈപ്പ് അങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ ഇൻഡ് എ കോമ ബി എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ഞാൻ പറയുകയാണ് നമ്പർ എ കോമ ബി ഓക്കെ അതിന് ശേഷം പറയുകയാണ് എ ഈക്വൽ ടു ടെൻ ബി ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി അതായത് ഇൻറ്റീജറിൻ്റെ അതേ മീനിങ് ആയിരിക്കും ഇപ്പോൾ നമ്പറിന് കിട്ടുക ഞാൻ വീണ്ടും പറയുകയാണ് നമ്പർ സി ഓക്കെ ഇനി പറയുകയാണ് സി ഈക്വൽസ് എ പ്ലസ് ബി എയും ബിയും കൂടെ കൂട്ടി നമ്മളത് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യുകയാണ് പ്രിൻ്റ് ഓഫ് പേഴ്സൻറ്റേജ് ഡി സോറി പ്രിൻ്റ് ഓഫ് പേഴ്സൻറ്റേജ് ഡി കോമ സി നോക്കാം പത്ത് ഇരുപതും കൂടെ കൂട്ടി മുപ്പത് എന്നുള്ള റിസൾട്ട് കിട്ടുമോ എന്ന് നോക്കാം നമ്മൾ റൺ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് തേർട്ടി എന്നുള്ള റിസൾട്ട് കിട്ടി അതായത് നമ്മളിപ്പം വളരെ സിമ്പിളാണ് സംഭവം ടൈപ്പ് ഡെഫ് എന്നും മാത്രം ഇടുക ഡാറ്റ ടൈപ്പ് പറയുക എന്ത് പേരാണ് വേണ്ടതെന്ന് പറയുക ഇനി നമുക്ക് ആ പേരിൽ ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ ഉടനീളം നമുക്ക് നമ്പർ എന്ന് ഉപയോഗിക്കാം ഇൻറ്റീജിയർ പറയുന്നിടത്തൊക്കെ നമുക്കിങ്ങനെ നമ്പർ എന്ന് പറയാം ഇങ്ങനെ നമുക്ക് യൂസർ ഡിഫൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡാറ്റ ടൈപ്പ് ഉണ്ടാക്കാം ഇനി ടൈപ്പ് ഡെഫിനെ കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ ഇതല്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ അതിൻ്റെ കൂടുതൽ ഉപയോഗം വരുന്നത് നമ്മൾ സ്ട്രക്ചർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് സോ സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ അകത്ത് സ്ട്രക്ടിൻ്റെ അകത്ത് എങ്ങനെയാണ് ടൈപ്പ് ഡെഫ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം സോ ഇത് നിങ്ങൾക്കിത് മനസ്സിലായി വിശ്വസിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ടൈപ്പും ഇപ്പം ഇതിപ്പോൾ നമ്പറാണ് കൊടുത്തത് ഞാൻ ഫ്ലോട്ടിന് വേണമെങ്കിൽ ടൈപ്പ് ഡെഫ് ഫ്ലോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ പറയുകയാണ് ക്യാപിറ്റൽ എഫ് എന്ന് പറയാം എനിക്ക് ഇനി ഫ്ലോട്ട് പറയുന്നതിന് പകരമായിട്ട് ക്യാപിറ്റൽ എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി ഇപ്പോൾ ക്യാപിറ്റൽ എഫ് എ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫ്ലോട്ട് ആണെന്നാണ് എ ഈക്വൽ ടു ത്രീ പോയിൻറ്റ് വൺ ഫോറ് ഞാൻ പറയുകയാണ് പ്രിൻ്റ് ഓഫ് പെർസെൻറ്റേജ് എഫ് കോമ എ റൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ത്രീ പോയിൻറ്റ് വൺ ഫോർ കിട്ടും അങ്ങനെ ഏത് ഡാറ്റ ടൈപ്പിന് എനിക്ക് യൂസർ ഡിഫൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടൈപ്പ് ആക്കി മാറ്റാനായിട്ട് പറ്റും സോ നിങ്ങൾക്കിത് മനസ്സിലായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമുക